Retaining walls serve the important role of holding back soil and rock, just as dams. Importante todos os créditos aí para a Universidade de Waterloo. Meu objetivo não é só fazer a tradução do vídeo, é também agregar para análise, tá certo? Hold back water. The first video in this series showed that granular materials such as soil and rock generate horizontal pressures that increase linearly with depth. Então ele está falando que as contenções são bastante importantes, né, para para engenharia, para as nossas, para a civilização. E de forma geral, é, solos, rochas produzem são esforços verticais que produzem esforços horizontais. E nesse caso aqui, são representados por esses é, cilindros de madeira, que eles podem se mover na horizontal e, portanto, eles acabam produzindo esse esforço horizontal, que é uma carga linear que é aplicada nas contenções, né? Retaining walls must resist these pressures, and many strategies exist for doing so. In this video, we focus on the popular L-shaped cantilever design. If you are going to use an L-shaped wall to hold back soil and rock, as represented by these marbles, would you point the bottom leg towards the marbles or away from them? Então ele comentou que a questão as contenções elas são é, importantes para absorver esses esforços e que uh, existem uma, muitas formas de fazer essas contenções e uma delas e que é, vai ser o foco do vídeo é sobre as as contenções cantilever com o desenho em L. Né? E aí ele pergunta, e aí eu quero te perguntar também, então pause esse vídeo, não continue esse vídeo, responde a seguinte pergunta. Você apontaria o L para o lado contrário das bolinhas de gude ou para o lado das bolinhas de gude, que nesse caso está representando o solo? Qual você acha que seria, que venceria um, uma altura maior de bolinhas de gude, digamos assim? Então pause o vídeo agora e comenta aqui embaixo. É, vamos colocar assim, ó, lado A seria... O lado contrário à bolinha de gude, ou seja, o L apontado para o lado contrário da bolinha de gude. O lado B seria o lado voltado para as bolinhas de gude. Então, A ou B. Coloca aqui embaixo qual é a tua opinião e vamos prosseguir. Mas pausa o vídeo, pausa o vídeo e participa. Vai ser bem legal. Many people would say that the base of the L should face away from the marbles. They probably realize that it is hard to tip the wall over towards the left if the bottom leg points in that direction. In engineering, we call tipping like this overturning. If the bottom leg points the other way around, it is easy to make the wall overturn. So easy, in fact, that I can do it with just a puff of air. Legal. Então, o que acontece, pessoal? É, a maioria das pessoas né, colocaria que a opção A seria a ideal, né, porque ela produz uma resistência maior ao tombamento. Né? Então, se, por exemplo, ele... É, realizar aqui o esforço com a mão, ele consegue realizar o tombamento e se for no sentido contrário, né, uh, em relação ao ponto aqui da, da, do, do, da nossa contenção, esse pontinho aqui externo da contenção, com apenas um assopro ele já consegue realizar o rompimento por tombamento dessa contenção. Puff of air. It looks like the case is closed. Parece Or que tá tudo acabado, né? We Parece que já já tá já tá resolvido, né, que o lado A seria o melhor, mas será que é isso mesmo? Vamos dar uma olhada. Para o final verdict, let's use the model to find out what happens when the bottom leg points to the left away from the marbles. As we add marbles, we discover that the horizontal forces they produce create yet another mode of failure, Muito namely legal. sliding of the wall. And this é. occurs when the marbles reach a depth of 3 cent. Muito legal. Então assim, cara, é incrível esse vídeo mesmo. Ele tá falando o seguinte, que apesar de nós entendermos que o tombamento é bastante importante, quando nós atingimos ali os 3 cm, nós percebemos um outro modo de ruptura, que seria o deslizamento. Então quando atinge 3 cm, o muro acaba deslizando e acontece a ruptura. In the model, we can increase the friction between the retaining wall and the base by placing a rubber mat between Aí ele tá colocando ali um, provavelmente um neoprene, né, que vai aumentar a fricção, o atrito entre o muro e a superfície do da caixa que está em contato. Between them. You will have to do some extra reading if you é, want to find. E aí ele fala que você teria que fazer uma pesquisa maior se você quiser descobrir como que isso acontece na prática. E na prática o que acontece é que a gente afunda esse cantilever, né? A gente afunda esse muro no terreno e isso produz empuxo passivo e o empuxo passivo 
auxilia a combater esse deslizamento. Find out how they achieve this end in the real world. As you can see, increasing the friction allows our model wall to support a noticeably greater depth of marbles, but it still eventually fails by overturning. In this case, when the depth reaches a e aí quando atinge 8 centímetros ele acaba tombando, que daí não é mais deslizamento, né, o modo de ruptura, mas sim tombamento. 8 centímetros. Now let's turn the wall around. So its bottom leg points towards the right, the side where the marbles will be placed. We again use a rubber sheet to prevent sliding and we add some marbles. As before, the marbles generate a horizontal force that depends on the marble depth. Araca. You might be surprised that this wall can hold back 11 centimeters of marbles before it overturns. Can you explain why the wall can resist a greater height of marbles when the bottom leg points towards them? E aí? Aí agora é a segunda pergunta, é o momento que você para, pausa o vídeo e responde. Você consegue explicar por que o nosso muro B consegue ter uma, uma altura de 11 centímetros de bolinha de gude? Por que, que isso está acontecendo? Por que, que ele consegue ter mais, consegue absorver mais carga das bolinhas de gude do que o, o outro muro? Is there an additional force that comes into play? Recall the granular materials generate both horizontal and vertical pressures. When the bottom leg is oriented away from the marbles, overturning is resisted only by the weight of the wall itself, and so it overturns easily. When the bottom leg points towards the marbles, the vertical pressure from the marbles helps to keep the wall upright. The downward pressure also increases the friction between the bottom of the wall and... Então o que ele está falando aqui no primeiro caso aqui, né, no caso A, Apenas o peso do muro, né? Ele é a única força que está evitando é, que seria, seria um momento resistente aqui ao, ao redor do, do nosso ponto A, que seria um pontinho que nós temos aqui, nós calculamos aqui o, o momento resistente e nós teríamos o momento solicitante é, a partir do carregamento triangular que tem dessas bolinhas de gude, né? E no caso contrário, no caso B aqui, nós teríamos além do peso do muro, que vai estar atuando no eixo aqui do, do muro, né? v, é, vezes essa excentricidade que ele gera até o ponto A, até esse pontinho aqui, é, e teríamos uma outra carga, que seria a carga de solo que vai estar em cima da sapata aqui, né? que vai também gerar essa força, vezes essa distância aqui, então seria o nosso momento resistente, seria... É, o peso do muro mais o pe... vezes a, a excentricidade mais o peso da, do solo vezes a excentricidade e aí isso seria comparado né seria feito uma equação de equilíbrio com o momento uh, solicitante que seria com base aqui na, na carga triangular do solo né materiais granulares produzem tanto as forças verticais quanto horizontais e eu acho que o terceiro ponto que eu posso agregar aqui é o seguinte Essas é, bolinhas de gude aqui em cima da sapata, elas aumentam a fricção, né? O atrito que nós temos entre o muro e o solo When engineers Porque design L-shaped retaining tava... walls, they imagine them overturning about the point labeled Q They first calculate how strongly the soil pressure will tend to make the wall rotate about Q We call this tendency to tip an overturning moment and we label it MO Aqui é um Next, momento. they figure out the stabilizing moment, MS, produced by the soil pushing downwards on the horizontal. Então aqui ele coloca o momento, aqui o momento solicitante, né? MO, ele coloca aqui, mas MS, na né? brasileira, né? E MS aqui seria o momento resistente, no caso, pelo solo em cima do, da sapata. Então um em relação ao outro, né? Claro que ainda tem o peso da, da estrutura em si. Sure that the horizontal leg is long enough that the stabilizing equação, moment is at least as aqui a equação de equilíbrio, né? Entre os large as the overturning moment. Then the retaining wall will be stable. You might be surprised to learn that L-shaped walls are seldom used as dams. The reason is that pressurized water at the bottom of the dam can seep under the base of the dam. And if it does, the resulting upward water pressure on the bottom of the dam can generate an additional moment and make the dam overturn. Lots of other clever... Então ele coloca aqui que existe quando nós temos barragens, né? Essa água pode entrar aqui por baixo do nosso muro e 
ocasionar esforços de empuxo e ocasionar esforços de levantamento, né? Um momento adicional ali que poderia realizar, é, acontecer o, o the resulting upward water pressure aconteceu o tombamento. Pressure on the bottom of the dam can generate an additional moment and make the dam overturn. Lots of other clever approaches can be used to design é retaining walls, but assim, we do not certeza. have time to discuss them here. To learn more about how soil, water... E aí, convido vocês a assistirem os outros vídeos aí da Universidade de Waterloo, que é realmente interessante. E aí ele coloca né, que tem outras formas de, over... uh, de contenções que utilizam tirantes e tal, e realmente tem muitas formas de realizar né, contenções. Mas eu achei interessante e, e traz conceitos bem importantes aí pra, pra nossa vivência. Gostou do vídeo? Foi legal? Eu trouxe e eu achei interessante aqui, eu acho que você vai gostar também, tá certo? Comenta aqui embaixo, curte esse vídeo, comenta também amigos que, que gostariam de assistir, que você acha que ele vai se interessar por esse vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até mais.